வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம சப்ஜெக்ட் கம்ப்யூட்டரேட்டட் டிசைன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங்கில் யூனிட் டூ கம்ப்யூட்டரேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் இல்லை எந்த டாப்பிக்னா கம்ப்யூட்டரேட்டட் ப்ராசஸ் பிளானிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த கம்ப்யூட்டரேட்டட் ப்ராசஸ் பிளானிங்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜியோட ப்ராசஸ் பிளானிங் ஒரு பார்ட்டோடைய மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான டேட்டாஸ் ப்ராசஸ் பிளானை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது தான் கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்டட் ப்ராசஸ் பிளானிங்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்ட் ப்ராசஸ் பிளானிங் வந்து கேடையும் கேமையும் நமக்கு வந்து லிங்க் பண்ணுது ஸோ இது வந்து இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து நமக்கு ப்ராசஸ் பிளானிங்கோட டைம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது ஏன்னா கம்ப்யூட்டரோட அசிஸ்டன்ட்ஸோட பண்ணுறதுனால மேனுவலோட நமக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸ் பிளானிங்கோட டைம் வந்து ப்ராசஸ் பிளான் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான டைம் வந்து ரொம்ப குறைவு அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் லீட் டைமும் குறையுது ஸோ ப்ரொடக்ஷன் லீட் டைம்னா என்ன லீட் டைம்ங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஆர்டர் பண்ணி ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணி அது நம்ம கைக்கு வந்து சேர்றது வரைக்கும் உள்ள டைம் தான் நம்ம லீட் டைம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பிளான் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக கிரியேட் பண்ணி முடிச்சது அப்புறம் தான் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பிளான் சீக்கிரமாக பண்ணுறதுனால நமக்கு லீட் டைமும் குறையுது ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் அதில் வந்து கால்குலேஷன் எரர்ஸ்லாம் ரொம்ப குறையுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரேட்டட் ப்ராசஸ் பிளானிங் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டரேட்டட் ப்ராசஸ் பிளானிங் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நமக்கு ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் பிரியுது ஒன்று வந்து வேரியன்ட் டைப் சிஏபிபி இன்னொன்று வந்து ஜென்ரேட்டிவ் டைப் சிஏபிபி ஸோ இதில் முதல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த வேரியன்ட் டைப் சிஏபிபி என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ரெட்ரிவல் டைப் சிஏபிபின்னு இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த அப்ரோச்சில் இது வந்து இது என்ன என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராசஸ் பிளான் இருக்கும் இல்லையா ஒரு இதே மாதிரி ஷேப்பில் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டுடைய எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்டோடைய ப்ராசஸ் பிளானை ரிட்ரீவ் பண்ணி ரீகாலிங் பண்ணுறது மூலமாக அதில் வந்து ச ஒரு சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம புதுசாக ஒரு ப்ராசஸ் பிளானை க்ரியேட் பண்ணுறோம் இந்த பார்ட்டை இந்த பார்ட்டை வந்து ஏற்கனவே அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் பிளானை நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ணி அது அதில் இருந்து நம்ம புது ப்ராசஸ் பிளானை க்ரியேட் பண்ணுறதுனால தான் இதுக்கு பேர் ரெட்ரீவல் டைப் சிஏபிபின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெட்ரீவல் டைப் சிஏபிபியை வந்து நம்ம சீக்கிரமாக வந்து அந்த ப்ராசஸ் பிளானை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஏற்கனவே இருக்கிறதா நம்ம வந்து எடிட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இது ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ரிட்ரீவல் டைப் கம்ப்யூட்டர் எடட் ப்ராசஸ் பிளானிங் அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியன்ட் டைப் சிஏபிபிக்கு அடுத்தது வந்து ஜெனரேட்டிவ் டைப்னு சொல்கிறோம் இந்த ஜெனரேட்டிவ் டைப் சிஏபிபிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்க்ராட்சில் இருந்து ப்ராடக்ட்டுக்கான ப்ராசஸ் பிளானை க்ரியேட் பண்ணுறது ஸ்க்ராட்சில் இருந்து அதாவது இனிஷியலில் இருந்தே புதுசாகவே நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடியதை ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுலாம் கிடையாது ஸோ இதுதான் ரெட்ரீவல் டைப்புக்கும் இந்த ஜெனரேட்டிவ் டைப்புக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ புதுசாக ஒரு ப்ரா ப்ராசஸ் பிளானை இனிஷியலில் இருந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் க்ரியேட் பண்ணி அந்த ப்ரா ப்ராசஸ் பிளானில் இருந்து நமக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங்க்கு தேவையான டேட்டாஸாக வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஜெனரேட்டிவ் டைப் சிஏபிபின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து என்ன புதுசாக ப்ராசஸ் பிளான் க்ரியேட் பண்ணுறது எது மூலமாக பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிசிஷன் லாஜிக்ஸும் ப்ரா ப்ராசஸ் நாலேஜ் அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாஸு டெக்னா டெக்னாலஜி அல்காரிசம்ஸ் அப்புறம் ஜாமெண்ட்ரி பேஸ்டு டேட்டா இது எல்லாத்தையும் வச்சு தான் நம்ம வந்து புது ப புதுசாக உள்ள ப்ரா பார்ட்டுக்கான ப்ராசஸ் பிளானை க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸ் பிளானிங்கில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சிஸ்டமே வந்து நமக்கு ப்ராசஸ் பிளானை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் இதில் நம்மளோட மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் இஸ் இஸ் டு கன்வெர்ட் த பார்ட் ரா மெட்டீரியலை வந்து ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்டுக்காக மாற்றுறது தான் நம்மளோட மெயினான எய்ம் ஸோ இந்த இதில் வந்து இன்புட்டு வந்து என்னெல்லாம் இந்த சிஸ்டமுக்கு இன்புட்டாக நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னா இந்த பார்ட்டுடைய பார்ட் கோட் நம்பரை தான் நம்ம வந்து இன்புட்டாக நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இது வந்து இந்த ஜென்ரேட்டிவ் டைப் சிஏபிபியில் முக்கியமாக ரெண்டு காம்ப்ளான்ஸ் இருக்குது முதல்ல இது வந்து ஜாமெண்ட்ரி பேஸ்டு கோடிங் ஸ்கீமும் ரெண்டாவது வந்து நாலேஜ் பேஸ்டு ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்த வச்சு தான் நம்ம வந்து ஜென்ரேட்டிவ் டைப் சிஏபிபியை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து ஜாமெண்ட்ரி பேஸ்டு ஜாமெண்ட்ரினால என்னது ஷேப் ஸோ ஷேப்பை வச்சு நம்ம வந்து கோடிங் ஸ்ட்ரக்சர் கொடு கோடிங் வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ இது வந்து ஜாமெண்ட்ரி பேஸ்ட் கோடிங் ஸ்கீம் ரெண்டாவது நாலேஜ் பேஸ்டுங்கிறதுல இந்த ப்ராசஸ் நாலேஜ் இருக்குது இது